ఆకులు కానీ ఇట్లాగా వీధులు కొండ పారిపోతే ఎల్లో వీన్ మొజాయిక్ అంటాము వీన్స్ అని ఎల్లోగా మారిపోవడం వల్ల అలాగే మొత్తం ఆకంతా పసుపు రంగులో కానీ మారిపోయింది అంటే గోల్డెన్ ఎల్లో గోల్డెన్ ఎల్లో మొజాయిక్ వైరస్ అంటాము దాని తర్వాత ఒకవేళ మనకి అరటి ఇటువంటి వాటిలోని ఒక బంచ్ లాగా చిగు చిగుర్లు చిగుర్లు కాదు ఏమంటారు బర్డ్స్ అన్ని ఒక చోట నుండి వచ్చినట్టు కొంచెం బంచి టాప్ అని అంటాము అంటే అన్ని ఒక బంచి లాగా ఒక గుచ్చం లాగా వస్తాయి దాని తర్వాత ఆకు మీద పత్రహరిత మీద అయితే ఉంటుందో గ్రీన్నెస్ అది కొంచెము తక్కువ కలరు ఎక్కువ కలరు మన ఇంటి మొజాయిక్ మాదిరిగానే ఉన్నది అంటే దాన్ని మొజాయిక్ అంట అంటే ఏ పేరు ఎలాగ లక్షణం కనిపిస్తుందో అలాగా ఆ పేరుతో ఆ వైరస్ ని పిలుస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఇందులో ఏది రోగము ఏది డెఫిషియన్సీ అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కానీ లేదు అంటే ఫిజియలాజికల్ ఇష్యూస్ నుండి అంటే ఒక పోషక లోపం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే వాతావరణంలో ఎక్కువ చలి ఉండొచ్చు ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు వీటి వల్ల కూడా ఈ మొక్కలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అటువంటప్పుడు మనము మొత్తం ఆకు అంతా యూనిఫామ్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు ఇది ఫిజికల్ స్ట్రెస్ వల్ల అదే డిసీజెస్ కి వాటికి వచ్చేసరికి ఇట్లా మచ్చలు ఇటువంటివి ఏర్పడ్డము అయితే కొన్ని డిసీజెస్ లోని మనకి ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ ఇటువంటివన్నీ కూడా కనపడతాయి బట్ అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇందులో చెప్పండి ఏది పోషక లోపం ఏది డిసీజ్ ఓకే ఇది ఫీల్డ్ లెవెల్లో కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ మనం ఫేస్ చేస్తాం ఓకే ఇది డిసీజ్ సిట్రస్ గ్రీనింగ్ నుండి అయ్యే లక్షణము ఇవన్నీ కూడా పోషక లోపాలు ఏంటి తేడా అంటే యూనిఫార్మిటీ అనేది ఉంటుంది అందులో అంటే మీరు ఇటు పక్క ఇటు పక్క చూసుకున్న యూనిఫామ్ గా అయ్యే ఉంటాయి ఏదో మొత్తం లీఫ్ అంతా ఉంటది ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉంటది ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉంటది ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉండదు ఇట్లాగా ఇర్రెగ్యులర్ గా మీకు ఈ సిమ్టమ్స్ కనపడతాయి సో ఒక్క ఆకు నుండి చూసి మీరు పోల్చుకునేది కాదు మీరు ఆ సిమ్టమ్స్ మొత్తం వీటి మీద ఎట్లాగ ఉన్నది అనేది చూడాలి ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నది అంటే ఎస్పెషల్లీ సిట్రస్ దీంట్లో సిట్రస్ గ్రీనింగ్ నుండి అయ్యే ఛాన్స్ ఇది మిగతాదంతా అండి ఇవన్నీ పోషక లోపలే ఇందులో యూనిఫార్మిటీ అనేది మీకు కనపడుతుంది మొత్తం అంతా యూనిఫామ్ గా కనిపిస్తుందా లేదు అంటే ఒక పక్క కనపడి ఇంక పక్క కనపడట్లేదు అట్లాగుందా నెక్స్ట్ ఇది మనం చేసే ప్రాంతంలోని మనకి ప్రతి సంవత్సరం మనకు వచ్చే ప్రశ్నలు డిసీజెస్ ని బట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఏమేమి వచ్చాయి ఏ దశలో ఏమి వచ్చాయి అన్న దాని ప్రకారము మనం ఒక పంటలోని అంటే క్రాప్ క్యాలెండర్ అని వేస్తాం అంటే మనం పనిచేస్తున్న గ్రామాలు ఐదు గ్రామాలు ఉంటే ఐదు గ్రామాల్లోని ఏ ఏ పంటలు వేస్తారు ఎప్పుడెప్పుడు వేస్తారు ఎప్పటి వరకు ఉంటాయి అన్నది ఒక క్యాలెండర్ కింద వేసుకుంటాము రెండోది ఈచ్ పంటలోని ప్రతి పంటలోని ఏమేమి పురుగులు తెగుళ్ళు ముఖ్యంగా మన ప్రాంతంలో వస్తున్నాయి అఖిల్ ప్రాంతంలో కొన్ని ఉండొచ్చు శంకరయ్య ప్రాంతంలో కొన్ని ఉండొచ్చు ఒకే పంట వేసినా సరే ఒక ప్రాంతంలో ఉందని ఇంకో ప్రాంతంకి ఉండకపోవచ్చు అందుకని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళు ఎవరైతే మనం మన ఐదు గ్రామాలు చూస్తామా ఆరు గ్రామాలు చూస్తామా అనుకుంటే పది గ్రామాలు చూస్తామా అనుకుంటే గ్రామం వారీగా మనం ఈ పంటలు క్యాలెండరు పురుగులు తెగుళ్ళ క్యాలెండర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది మనకి ఈజీ అవుతుంది అంటే ఈసారి ప్యాడీ వేస్తే మనకి ఇవి ఇవి వచ్చే అవకాశం ఉంది గత సంవత్సరం ఇవి వచ్చాయి ఈసారి మనం కొంచెం తయారయ్యి రైతులకి ముందే హెచ్చరికలు జారీ చేయొచ్చు అన్నది పాజిబుల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడేమో మొత్తం డిసీజెస్ పెస్ట్లు రెండు ఉన్నాయి పోషకాలు ఇందులో పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఇవి 
ఒక టెంపరీ ఇష్యూ కింద ఉంటారు అంటే మనం యాజమాన్య పద్ధతులను బట్టి మనకి పోషకాలు రావడము రాకపోవడము అన్నది లోపాలు అన్నది ఉంటుంది అందుకని యాజమాన్యం మీద కూడా సరైన దృష్టి మనం పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వీటిని ఎట్లాగా మనం మేనేజ్ చేస్తామన్న దానికి వస్తున్నాం ఇప్పుడు భూమి ఇది మీకు అందరికి గుర్తుండే ఉండే ఉంటుంది పిహెచ్ బట్టి పోషకాల లభ్యత ఏ విధంగా మారుతుంది అన్నది మీరు ఆమ్లీయ సైడ్ ఉంటే ఏవి ఎక్కువ దొరుకుతాయి ఏవి తక్కువ దొరుకుతాయి క్షారీయంగా ఉంటే ఏవి ఎక్కువ దొరుకుతాయి ఏవి తక్కువ దొరుకుతాయి అన్నది ఇది సూచిస్తుంది దీన్ని బట్టి మేము మొన్న రాజస్థాన్లోని సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళతోని ఒక చిన్న డెమో ప్లాట్ అక్కడ వెజిటబుల్స్ చేస్తా ఉన్నాం దాంట్లో ఈ కల్పతరు మోడల్ వెజిటబుల్స్ వేశారు పిహెచ్ చూస్తే అది మొత్తం ఎయిట్ పైనే ఉన్నారు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఇట్లాగా ఉన్నారు ఎరువులు అన్ని వేసాము కొన్ని అంటే పంట కొన్ని బాగానే వచ్చాయి కొన్ని మేము చలికి అట్లాగా అయిపోయి పోయడం పోవడము తగినంత దిగుబడి గ్రోత్ లేకుండా ఉండడము ఇలాంటివి అనిపించాయి ఎస్పెషల్లీ అంటే టెంపరేచర్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల వంగ టమాటో ఇటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో తట్టుకోలేదు రాత్రి కైసరికి మంచంతా ఐస్ కింద అయిపోతుంది అయితే అనుకున్నంత లాగా మనం దిగుబడి గట్ట కూడా అని రాలేదు అప్పుడు ఏం చేసామంటే సల్ఫర్ రికమెండ్ చేసాం ఎలిమెంటల్ సల్ఫర్ అది వేస్తే క్షారీయంగా ఉన్న దాన్ని తీసి కొంచెం తగ్గించడానికి వీలవుతుంది అది వేసిన తర్వాత సాయిల్ టెస్ట్ చేయించు ఒక వారం తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం టైమ్ తీసుకుని రెండు వారాలు అంతా తీసుకున్నారు తర్వాత చూసేసరికి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ దాంట్లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్కి వచ్చాను న్యూట్రియంట్ లభ్యత చూసుకునేసరికి చాలా బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఇది మనం చెప్తున్నది ఏదైతే అంటే దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో అది రియల్ గా మనకు ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చేసాం పిహెచ్ వేరియేషన్ చేయగలిగితే పిహెచ్ వేరీ చేయాలి అంటే ఎక్కువ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉండాలి డబోల్ గారి మ్యాటర్ పెడతారా నవధాన్యాలు పెడతారా పిల్లి పెసరు వేస్తారా జనం వేస్తారా ఇదంతా మొత్తానికి అంత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు పిహెచ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇంకా చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది నాలుగు దగ్గర ఉన్నది ఐదు దగ్గర ఉన్నది అంటే సున్నం యాడ్ చేస్తాం లేకపోతే జిప్సం యాడ్ చేస్తాం ఎక్కువ ఈ సైడ్ ఉంటాయి అదేంటంటే ఆ యాసిడ్ సైడ్ ఏదైతే ఆమ్లియం వైపు ఉన్నదో దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి అని చెప్పి అప్పుడు ఏంటంటే పోషక లభ్యత అనేది పెరుగుతుంది మొక్కలు మంచిగా ఎదగడానికి అంటే మనం అప్లై చేసిన కూడా ఫిక్స్ అయిపోయి అన్అవైలబుల్ గా ఉండి అటువంటిగా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మన ఏరియాలో మీ దగ్గర కొంతమంది దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రోబ్స్ ఉన్నాయి పిహెచ్ ఎట్లాగ ఉన్నది టెస్ట్లు అయితే కొన్ని చోట్ల చేయించాం దాన్ని బట్టి ఆ చుట్టుపక్కల కూడా ఇంచుమించు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి అనుకుని వాటికేమో మనము న్యూట్రల్ పిహెచ్ లో ఉంటే మీకు అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి ఆ న్యూట్రల్ పిహెచ్ లోకి మనం ఏమైనా చేసుకోగలుగుతామా అట్లీస్ట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇట్లాగ వేరియేషన్ వచ్చినా సరే మనకి లభ్యత పెరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు ఖచ్చితంగా మనము సీజన్ అంటే మీరు వెజిటబుల్స్ వేస్తున్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు కూడా కండిషన్స్ అప్లై ఏంటంటే నేను ఒక పంట తీసుకుంటున్నాను లేదు అంటే నాకు సంవత్సరం మొత్తం ఒకటే పంట ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు నాలుగు టన్నులు ఇస్ ఫైన్ సంవత్సరంలో మూడు సార్లు నేను దాని నుండి తీస్తాను అది కూడా వెజిటబుల్స్ లాంటివి తీస్తాను నాకు మూడు నెలల్లో వెజిటబుల్స్ వస్తాయి టన్నులు టన్నులు వస్తాయి అటువంటప్పుడు మనం అప్లై చేసే నాలుగు టన్నులకి సరిపోదు అందుకని మనకి ముఖ్యంగా సమస్య ఒకటి ఉంది కదా సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో దిగుబడి తగ్గుతుంది అనడానికి ఆ తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటి అన్నది చూసుకున్నప్పుడు ఒకటి మనం తగినంత తిండి పెడుతున్నామా సరైన 
మొక్కకి ఎంత కావాలి మన దగ్గర ఎంత ఉన్నది అన్నది బేరీ చేసుకుంటున్నామా ఈ లెక్కలు మనము అంటే మార్నింగ్ క్లాస్ లో గుర్తుందో లేదో న్యూట్రియంట్ బడ్జెటింగ్ అన్నది అక్కడ అవసరం ఉంటుంది మన ప్లానింగ్ దాంట్లో న్యూట్రియంట్ బడ్జెటింగ్ అన్నది ముఖ్యంగా నత్రజనితోనే వస్తుంది మిగతావన్నీ చాలా మటుకు మొక్కలకు అందించడం ఏదో చేయడం ఫిక్స్ రూపంలో ఉంటాయి అంటే ఫాస్ఫరస్ తక్కువ ఉంటుంది మన సాయిల్స్ అన్ని నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ డెఫిసిట్ ఫాస్ఫరస్ అనేది మీడియం లో ఉంటుంది మత్తజన్ అయితే డెఫిసిట్ లో ఉంటుంది పొటాషియం సఫిషియంట్ దాంట్లో ఉంటుంది అయితే కొన్ని చోట్ల మొన్న ఆయన పంపించాడు మల్కప్ప టమాటాలోని మొత్తం ఆకులన్నీ చివర్లు సైడ్స్ అన్ని ఎండిపోయి మధ్యలో ఇంటర్వీనల్ గా పండు పారిపోయినట్టుగా అయిపోయింది అది టిపికల్ పొటాషియం డెఫిషియన్సీ సింటమ్ చిన్న చిన్న స్పాట్స్ ఉండడము బ్రౌన్ కలర్ స్పాట్స్ ఉండి ఎల్లో ఇష్యూ గా అయిపోతూ అంచులు ఎండిపోవడం లాడు అంటే ఇవి మేజర్ గా ఉన్నవి ఏవైతే బ్రాసరం లోపము అంతకి మనకు పర్పుల్ గా కలర్ వచ్చేస్తుంది ఆకుల మీద అది ఉన్నది అంటే ఫాస్ఫరస్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నది అని అంటే ఇవి కొన్ని బండగుర్తులు లాడు అవి ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి అంటే ఫీల్డ్ లో వెళ్ళినప్పుడు రైతులకి చెప్పినప్పుడు ఇది మనం గమనించుకోవాలి సో దీనికి ఏంటి చేస్తాం పంటను బట్టి పోషకాల యాజమాన్ అంటే న్యూట్రియంట్ బడ్జెట్ అన్నది మన పంటకి ఏం అవసరం ఉన్నది దీనికి బాగా పనిచేసేవాడు తిండి బాగా పెట్టాలి కదా అందుకని మన దగ్గర ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అంటే బల్కి ఆర్గానిక్ మెన్ అంటే ఫామ్ యాడ్ మెన్యూర్ కంపోస్ట్ ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బల్కి ఆర్గానిక్ మెన్యూర్స్ నాలుగు టన్నులు దాన్ని అంటే మామూలుగా రికమెండేషన్ వస్తే హెక్టార్ కి పది టన్నులు అంట అంటే ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు అలాగే కాన్సెంట్రిక్ మెన్యూర్స్ అంటే పిన్ పిండ్ ఆడించిన తర్వాత నూనె ఆడించిన తర్వాత వచ్చే చెక్కలు నూనె చెక్కలు అవి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి అనుకుంటే పశువులకు వాడకుండా కానీ ఇవి కానీ ఉంటే అవి వాడుకోవడము దాని తర్వాత లిక్విడ్ మెన్యూర్స్ లిక్విడ్ మెన్యూర్స్ అన్న దాంట్లోనే యూరిన్ దాని తర్వాత కంపోస్టీస్ దాని తర్వాత మనకి జీవామృతము దాని తర్వాత పంచగవ్య ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని మనము లిక్విడ్ మెన్యూర్స్ దాని తర్వాత వర్మీ వాష్ ఇవి మనము ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్లై చేస్తుంటే చాలా మటుకు పోషక లోపాలు అన్నింటినీ దానికి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అందించవచ్చు అంటే జీవామృతంలో ఇరవై రెండు వందల లీటర్లోని మనం ఐదు లీటర్లు యూరిన్ వేస్తాం లేదా పది లీటర్లు మ్యాగ్జిమం పది లీటర్లు వేస్తాం వందకి అయితే ఐదు అందులో అయితే పది లీటర్లు వేస్తాం కానీ యూరిన్ స్పేస్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ మీరు యూరిన్ స్పేస్ కి చెప్పండి వన్ ఇస్ టు నైన్ గానీ లేదో అంటే అంటే పదిలో ఒక లీటర్ పది శాతం వేస్తాం వన్ ఇస్ టు సిక్స్ నుండి వన్ ఇస్ టు నైన్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అటువంటప్పుడు ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఊరే పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఊరే పంటలు అంటే పొటాటో అవ్వచ్చు మీకు దుంప జాతి పంటలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆనియన్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే ఈ దుంపలు ఎర్రగడ్డలు ఎర్రగడ్డలు కాదు క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇవి అయితే ముల్లంగి ఇవి వీటిలో మీరు అడిగని స్ప్రే చేయగలిగితే దిగుబడి మంచిగా పెరుగుతుంది సైజు పెరుగుతుంది ఇవన్నీ అయితే మళ్ళీ సైజు పెరిగిపోతే మార్కెట్ కష్టం అనుకుంటే రికమెండ్ చేయద్దు ఇవి కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ మీకు ప్రెజెంటేషన్ ఎట్లాగా వస్తుంది అంటే మనకి స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్స్ అన్నవి లేవు అని అంటాము స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్స్ దీంట్లోని నత్రజనికి ఆల్రెడీ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసరికి ఏంటి అనుకుంటే ఫాస్ఫరస్ మీకు ఎవరికైనా మీ ఏరియాలో పొగాకు గుర్తు పండిస్తే లేదు అంటే బిఎస్సి ఏజీ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే పొగాకు పంట గురించి చదువుకున్నప్పుడు ముందు నువ్వుల పంట ఏమంటారు పొగాకులో ఎక్కువ ఫాస్ఫరస్ ఉండొద్దు అని చెప్తారు అందుకని నువ్వుల పంటలు ఎక్కువగా ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది నువ్వులు వేసుకున్న ఆ కట్ట ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొంత వెనిగారు లేదు అంటే మనకి మొలాసస్ వీటిల ద్వారా ఫెర్మెంట్ చేసి అది కానీ ఉపయోగించుకోగలిగితే అంటే ఆ పంటలోని 
పోషకతత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని తిరిగి రిలీజ్ చేయడానికని మైక్రోబ్స్ ని వాటిని ఫర్మెంట్ అవి చేసి తిరిగి దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట నువ్వుల పంట కట్టెను కానీ వాడుకుంటే మీకు ఫాస్ఫరస్ తిరిగి స్ప్రే చేయడానికి డెఫిషియన్సీ ఉంటే రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది అట్లాగే ఎగ్గమ్ యూనివర్సిటీ ఎట్లాగో వాడుతున్నారు క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎగ్గమ్ యూనివర్సిటీ మీరు స్ప్రే చేయగలిగితే మీ క్యాల్షియం అంటే బ్లాజమ్ ఎండ్రాటు ఇటువంటి టమాటాల్లో ఉండినప్పుడు కానీ లేదంటే చిగుళ్ళు అవి ఎండిపోతున్నప్పుడు కానీ మీకు ఈ ఎగ్గమ్ యూనివర్సిటీ కానీ వాడితే క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ అన్నది ఎక్సెల్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఇది బోరాన్ కోసం బోరాన్ మనకి జామకాయలో ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని జామకాయని ముక్కలుగా కోసి దాంట్లో మొలాసెస్ కానీ వెనిగర్ కానీ వేసి దాన్ని ఫెరిమెంట్ చేస్తే పులి పెట్టడాలి దాన్ని ఆ స్ప్రేన్ కానీ చేస్తే బోరాన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న చోట్ల మనం స్ప్రే చేయగలిగితే అది కూడాను మనకి నివారించుకోవచ్చు అలాగే మెగ్నీషియం వచ్చేసరికి కోడి పెండ గాని ఆవు పెండ గాని లేదంటే గుర్రం పెండ గాని వీటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది వాటిని మొలాసెస్ తో కలిపి తిరిగి ఫెర్మెంట్ చేసి యూజ్ చేయగలిగితే మీకు మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ లాంటివి కూడా ఎస్పెషల్లీ కాటన్ లో మనకి ఎక్కువగా కనపడేది మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది అది నివారించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పురుగులు తెగుళ్ళకు వచ్చేసరికి దీంట్లోని మనం ముందు ముందస్తు నివారణ చర్యలు వచ్చిన తర్వాత క్యూరేటివ్ చర్యలు అంటాము ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే డీప్ సమర్ ఫ్లవింగ్ ఎక్కడైతే పర్టికులర్ పురుగు ఉన్నదో అక్కడ మాత్రమే ఇది మీరు పురుగులు లేని చోటల్లో కూడా ఈ రకంగా రికమెండేషన్స్ వద్దు మోర్ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్స్ నీమ్ కేక్ లాస్ట్ దుక్కిలో వేయడము బయో ఫెర్టిలైజర్స్ యాంటగానిస్టిక్ ఫన్ చే ఆర్ బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేయడము క్రాప్ రొటేషన్ చేయడము ఇప్పుడు బీర ఇక్కడ మాకు ములుగులోని కంటిన్యూస్ గా బీర వేసి వేసి బీర మొత్తము వైరస్ తెగులుతో ఉన్నది దాని మీద నలభై నుంచి యాభై వేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతున్నది ఎకరాన్ని అటు ఉండేటప్పుడు మీరు ఒకసారి పంట మార్చండి ఈ తీగ జాతివి అసలు మీరు వేయద్దు వేరే పంట దాని కింద వేసుకోండి అని చెప్తే ముందు వినలేదు రెండుసార్లు ఆ చేతులు కాల్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వేరే పంటలు వేయడం మొదలు పెట్టి అది ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పెడితే బెటర్ ఉంటుంది సో అప్పుడు క్రాప్ రొటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే బాన్ ఫైర్స్ సీడ్ ట్రీట్మెంట్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ ఇవన్నీ ట్రాప్స్ అనేది నాలుగు రకాలు స్టికీ ట్రాప్స్ ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ ట్రాప్ క్రాప్స్ లైట్ ట్రాప్స్ ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ యా దాని తర్వాత బర్డ్ పచ్చెస్ ఇవన్నీ మనకి ఆ పురుగుల్ని వాటిని ముందస్తుగా అంటే ఒక్క రోజులో ఏమి ఇవన్నీ పెరిగిపోవు నెక్స్ట్ ఇవి ప్రిపరేషన్స్ రకరకాల ఆకులు మొక్కలు వీటి నుండి మనం ప్రిపరేషన్స్ తయారు చేస్తాం మొక్కల నుండి తీసుకుంటే బొటానికల్స్ అంటున్నాం మొక్కలు ప్లస్ యూరిన్ యూజ్ చేస్తే కన్కాక్షన్స్ అంటున్నాము దాని తర్వాత బయట మైక్రోవ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే మైక్రోబియల్ ప్రిపరేషన్స్ అని కూడా అంటున్నాం సో మన ట్రిప్స్ కి మంచిగా పనిచేసింది అయితే మెటారేజియము ప్లస్ బివేరియా తర్వాత ఈ మిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మటుకు కంపేర్ టు కెమికల్స్ కన్నా ఇది బెటర్ గా ఉన్నది అని చెప్పి చాలా చోట నుండి రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి రకరకాల మనకి అందుబాటులో ఉండే ప్రిపరేషన్స్ అవి నెక్స్ట్ అయితే వీటిని అందుబాటులో ఉంచడము రైతులకి చెప్పడంతో సరిపోదు వాళ్ళు తయారు చేసుకునేటట్టుగా చేయాలి లేదంటే అందుబాటులో ఉంచాలి అందుకని చెప్పి బయో రిసోర్స్ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి మన మన ఫార్మర్ సర్వీస్ సెంటర్స్ కి అటాచ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా అంటే ఫార్మర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదు అంటే ఇండిపెండెంట్ గానే బయో రిసోర్స్ సెంటర్ ఒక చోట ఒక ఎఫ్ఈఓ కిందనే ఉన్నది అంటే వాళ్ళు ఎఫ్ఈఓ మెంబర్స్ అందరికీ ఇవి సప్లై చేసే మెకానిజమ్స్ అంటే మాకు ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ కావాలంటే ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ స్టిక్కీ ట్రాప్స్ కావాలంటే స్టిక్కీ ట్రాప్స్ ఇలాగా ఏవైతే వాళ్ళ దగ్గరకి ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయన్నప్పుడు రైతులు పాటించడానికి కూడా కొంచెం ముందుకు వస్తారు ఇవి ఎట్లాగా పెట్టుకుంటాము అన్నది రెండోది ఏంటంటే మట్టి నమూనాలను కూడా మనము అక్కడ కాని అంటే ఎంతెంత ఉన్నాయని కాకపోయినా సరే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా ఏ రకంగా అంతవరకు చెప్పగలిగే మట్టి నమూనాల పరీక్షకి సంబంధించిన కిట్లు ఇలా పెట్టుకోగలిగితే దాన్ని బట్టి మన రిక రికమెండేషన్స్ సలహాలు ఇవి అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇవన్నీటితో పాటు 
చీడ పీడల మీద నిఘా అన్నది అవసరం అంటే మన పంటల్లో ఏ రకంగా ఉన్నది ఒక ప్రాంతంలో ఏ రకంగా మనం సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్స్ చేస్తాము అంటే మనం పనిచేస్తున్న ఊర్లలో ఏది మేజర్ క్రాప్ రెండు మూడు మేజర్ క్రాప్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటిల్లోని ఒక స్టేషన్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి ఒక ఎకరా అటువంటి పంటల్లోనే ఒక ఎకరా తీసుకొని రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉండాలి మొత్తం ఊర్లోనే ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆ పంటలకు రిప్రజెంటేషన్ అంటే వరి వేస్తున్న చోట వరి ఒక రిప్రజెంటేషన్ పల్సెస్ వేసే చోట అదొక రిప్రజెంటేషన్ గ్రౌండ్ నట్ వేస్తే అదొక రిప్రజెంటేషన్ లాగా అక్కడ ఒక ఈ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో వచ్చి పురుగులు తెగులకు అనుగుణంగా దాంట్లోని ట్రాప్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడము ఎకరానికి నాలుగు ట్రాప్స్ అంటే లద్ది పురుగు పడుతుంది అంటే లద్ది లద్ది పురుగు నాలుగు పెట్టుకోవాల శనగా పచ్చి పురుగు అంటే దానికి మళ్ళీ నాలుగు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాగా దాంట్లో వచ్చి పురుగులు వాటిని బట్టి ఆ ట్రాప్స్ ని పెట్టుకోవడం స్టికీ స్టికీ ట్రాప్స్ అంటే ఎల్లో బ్లూ ఎకరానికి పది ఏదైతే రికమెండేషన్ చేస్తున్నామో ఎన్ని పురుగులు దాంట్లో పడ్డాయి అంటే స్టికీ ట్రాప్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే దాంట్లోని అంటుకున్న దాని ప్రకారం ఏమేమి అంటుకున్నాయి అందులో ఎంత జాసిడ్స్ అంటుకున్నాయా వైట్ ఫ్లైట్స్ అంటుకున్నాయా ఇటువంటివి ఎంత కౌంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి కౌంట్ కోసము ఇట్లా గీతలు ఉన్న స్టికీ ట్రాప్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఒక స్క్వేర్ లో ఎన్ని కనబడుతున్నాయి యావరేజ్ గా ఒక ఐదు స్క్వేర్ లు తీసుకుంటాము ఐదు స్క్వేర్ లోని యావరేజ్ కౌంట్ ఎంత ఉన్నది అన్నది చూసుకొని దాంట్లో ప్రకారము మొత్తము ఇన్ని ట్రాప్స్ కి ఇన్ని పడ్డాయి అన్నది చూస్తాం అనమాట ఆ రకంగా కౌంట్ తీసుకున్న తర్వాత మనము ఈ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే దానికి ఏ రకమైన రెమెడీస్ చెప్తాము అన్నది చెప్పాలి ఆ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి మనం రికమెండేషన్ చేయగలగాలి ఆ రికమెండేషన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొంతమంది మొదలు పెట్టి ఉన్నారు వాతావరణం ఏముంటుంది వాతావరణం తర్వాత మనం ఏ గ్రామాల్లో ఏ పంటల్లో ఈ పురుగులు ఉధృతిని గమనించాము అన్నది ఆ గమనించిన వాటికి ఏంటి మనం రికమెండేషన్ ఆ వారం రోజుల పాటికి ఏం చెప్తున్నాం ఇది మొత్తం పంట కోసం కాదు అప్పటికి వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలి వచ్చే వారం రోజుల్లో ఏం చేస్తారు ఇది